నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు వస్తున్నారు స్టడీ పెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది సెకండ్ సెమ్ సో ఇంటిగ్రేషన్లో మనం రిడక్షన్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం కదా టోటల్గా సిక్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్లో ఇది ట్యాన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎవల్యూ టు ఇంటిగ్రేషన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ హెన్స్ ఎవల్యూ టు ఇంటిగ్రేషన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ బై రిడక్షన్ ఫార్ములా ఓకే సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇది మీరు ట్యానల్లో సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో సైన్లో చేశాను కదా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు కాస్ట్లో చేయొచ్చు సో జస్ట్ కాస్ట్ మార్చేస్తే మీకు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అదే ఫార్ములాస్ సేమ్ అదే ఓవరాల్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ట్యాన్ చేస్తాను కదా సో సేమ్ కార్ట్ కూడా దీనికి సంబంధించి ఏవైతే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తానో సేమ్ కార్ట్ కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెక్ చేస్తాం కదా సెక్ చేసినప్పుడు కొసెక్ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా మనం సొల్యూషన్స్ అనేవి చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి మీరు మీరు ఓన్గా కాస్ అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ట్యాన్ చేస్తే కార్ట్ అనేది ట్రై చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్లీ ఈ సమ్ ట్యాన్ సమ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ట్యాన్ కార్ట్ అనేది ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఫస్ట్లీ మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోండి అంటే ఐ మీన్ ఐఎన్ ఐఎన్ అనేది మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ట్యాన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఇది కదా మనకి ఇచ్చింది సో దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన స్టెప్ ఏంటి రిడక్షన్ ఫార్ములాలో ఇచ్చిన దాన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం మనం అంటే యూబీ ఫార్ములాలో యూజ్ చేసుకొని దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని వెళ్ళి వెళ్దాం అనే ప్రాసెస్లో అనుకుంటాం కాబట్టి మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి బట్ ఇక్కడ ట్యాన్లో వచ్చేసరికి స్ప్లిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఫార్ములా వస్తుంది సో ఫస్ట్లీ అయితే స్ప్లిట్ చేసుకుందాం సో ఇంటిగ్రల్ ట్యాన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా సో సైన్లో మనం ఎన్ మైనస్ వన్ తీసుకుంటాం బట్ ఎక్కడ ఏంటంటే ఎన్ మైనస్ టూ తీసుకోవాలి సో అదెందుకు తీసుకోవాలి చెప్తాను సో ఎన్ మైనస్ టూ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి ఎన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఏ టూ అప్పుడు టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుంది ఇదే వస్తుంది బట్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి టెన్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది ఫార్ములా ఏంటి సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ సారీ మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ ఫార్ములా అనేది ఉంది కదా సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఇందులో నుంచి టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది ఎలా మనం తీసుకోవచ్చు సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇటు పంపిస్తే వన్ ఇట్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది సో అలా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని మనం ఫార్ములా విధంగా విధంగా చేంజ్ చేసుకొని అండ్ ఇంకా చాలా ఈజీ అవుతుంది యూవీ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లేకుండా అనమాట ఓకే మనకి ఎంత ఈజీ వేలో ఉంటే అంత ఈజీ వేలో మనం సొల్యూషన్ చే చేసేయచ్చు చేసేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు కూడా సేమ్ ఇట్లానే సో ఫస్ట్ మీకు ట్యాన్లో ఎప్పుడు గుర్తు రావాలి ట్యాన్ కార్ట్లో స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం స్ప్లిట్ చేసుకున్నప్పుడు ట్యాన్ కార్ట్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అని మీ మైండ్లో రావాలి సో అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఇక్కడ స్టెప్ అనేది ఆగుతారు సో అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది క్లియర్గా సో ఎక్కడ మీరు ఏంటి మీరు ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు ఒక పిన్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకోవాలనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి సో దాని పరంగా మీకు ప్రాబ్లంలో ప్రతి ప్రాబ్లంకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ సో దీన్ని మనం ఈ ఫార్ములో విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సో టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా రాయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో ఇలా రాస్తాం కదా సో ఇందులో నుంచే మనం టెన్ స్క్వేర్ అనేది తీసుకున్నాం సో అప్పుడు దీని ప్ర దీని ప్లేస్లో మనం ఇది రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అప్పుడు మనకేమవుతుంది ఇది సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డిఎక్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఓకే అర్థమవుతుంది కదా మీకు స్టెప్స్ సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి చాలా ఈజీ స్టెప్స్ వెంటనే అయిపోతుంది సో అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ టెన్ స్క్వేర్ సారీ టెన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి సో దీంతో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి టెన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది టెన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్
ఓకే స్టెప్స్ అర్థమవుతున్నాయి కదా మీకు క్లియర్గా చెప్తుంది ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ప్రాబ్లమ్కి ప్రాబ్లమ్కి డిఫరెన్స్ అనేది అర్థం చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి యూవీ ఫార్ములాలో వెళ్ళింది ఇదంతా లేదు సో చేంజ్ అనేది అయింది బట్ ఆ చేంజ్ అనేది సొల్యూషన్కే వెళ్తుంది సో డైరెక్ట్గా మీకు ఇది కూడా సొల్యూషన్ వేలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంకా యూవీ ఫార్ములా మీకు అక్కడ యూజ్ అవ్వదు ట్యాన్ కార్ట్లో బట్ ఇది చాలా యూజ్ ఐ మీన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు డైరెక్ట్గా ఇవి ఫామ్లా కాకుండా ఇలా మీరు వేసుకోవచ్చు సో ఇలానే చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన ఫామ్లో ఏంటి ఇదంతా ఏ ఫామ్లో ఉందంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ అదేవిధంగా ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దీనికి సంబంధించిన ఫామ్లో ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి ఓకే సో ఇదంతా మనకు ఒక ఫార్ములా అనమాట ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే దానికి సంబంధించి ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ దీనికి సంబంధించి మనం ఏం రాస్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి రాస్తాం సో ఇది ఎలా ఉందంటే మనకి ఈ విధంగా ఉంది ఈ ఫార్ములా విధంగా ఉంది దీనికి సంబంధించి మనం దీన్ని ఇలా రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఫార్ములా సో అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఈ మూడు ఈ ట్యాను కాట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది యూవీ ఫార్ములా దాని బదులుగా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి మీరు ఓకే సో మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు సో అది ఎందుకు యూజ్ చేశాను అనేది ఈ ఫార్ములా సో దీని పరంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సో ట్యాన్ ఆఫ్ ట్యాన్ ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ట్యాన్ సో ఇది అనమాట ట్యాన్ ఎన్ మైనస్ టూ సో ట్యాన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది అంటే ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మీకు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాలో ఎన్ ప్లస్ వన్నే ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవసరం లేదు సో ఆ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నాం ఈ ఫామ్లో విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది మనం ఈ ఫామ్లో ఈ ఫామ్లో విధంగా రాద్దాం ఓకే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది సో ఇదంతా అయ్యన్నే కదా ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ అయిపోయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకున్నాం బట్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ అనేది వేసుకున్నాం ఓకే బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ 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 అంటే ఏంటి ఎన్ మైనస్ టూ కాబట్టి ఎన్ మైనస్ టూ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఉంది ఆల్రెడీ ప్లస్ వన్ ఓకే సో అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇది చూసారా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వరకు ఈ ఫా ఇదంతా మనకి ఈ ఫామ్లో ఉంది దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం ఈ ఫామ్లో విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం ఓకే అర్థమైపోయిందా నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు సైన్లో చెప్పాను రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ టాన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఉందనుకోండి దీన్ని మనం ఐ ఎన్ మైనస్ టూగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే గుర్తుందా రిప్రజెంటేషన్ సో ఆ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దాని పరంగా మనకి ఇది ఏమవుతుంది ఓవరాల్గా ఐ ఎన్ మైనస్ టూ అనేది అనే విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఫైనల్గా మనకి స్టెప్ ఏమొస్తుంది ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఐ ఐఎన్ మైనస్ టూ ఓకే సో ఇది మనకి ఐఎన్ అనేది రావడం జరిగింది ఫైనల్గా మనకి స్టెప్ అయితే ఇది ఐఎన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ ఈ క్వశ్చన్లో సాల్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇంటిగ్రల్ టాన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ కదా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంటిగ్రల్ టాన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే దాని రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇండ ఐ ఐ ఫైవ్ తీసుకుంటాం సో ఎన్ ప్లస్లో ఫైవ్ తీసుకుంటాం ఐ ఫైవ్ తీసుకుంటే టాన్ ఎక్స్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే నేను డైరెక్ట్గా చేసేస్తాను ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ అర్థమవుతుంది ఆ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ ఐ త్రీ ఉంది ఐ
ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్కి ఫార్ములా ఒకటి ఉంది సో అది వచ్చేసరికి లాగ్ ఆఫ్ సెక్ ఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఈ ట్యానుల్లో సో ట్యానుల్లో వచ్చేసరికి ఇది ఒక ఫార్ములా ఉంది సో ఈ ఫార్మ్లో కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఐ ఫైవ్ అయిపోయింది ఐ త్రీ అయిపోయింది ఐ వన్ ఇంకా ఐ ఐలు ఏం లేవు సో డైరెక్ట్గా మనం ఐ ఫైవ్ అనేది రాద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఐ ఫైవ్ టోటల్ ఏమొస్తుంది ఈ మూడు వేసేసుకోవాలి కనిపిస్తుందా మీకు ఓకే సో ఈ మూడు వేసేసుకోవాలన్నమాట ఐ ఫైవ్ అంటే సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది టాన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ సారీ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా బై టూ మైనస్ ఇది లాగ్ ఆఫ్ సెక్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకే సో ఇలా అనమాట అర్థమవుతుంది ఆ స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఐఎన్ అంటే లాస్ట్ ఐఎన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ మైనస్ అనేది లాండ్కి మల్టిప్లై చేయండి టాన్ టాన్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ లాగ్ ఆఫ్ సెక్ ఎక్స్ ప్లస్ సి బ్రాకెట్ అనేది రిమూవ్ చేశాను సో ఇంతే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చాలా ఈజీ స్టెప్స్ ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ టాన్ టాన్ అనేది సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది స్ప్లిట్ చేయాలి స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు మీకు టాన్ కాట్కి ఎన్ మైనస్ వన్ బదులు ఎన్ మైనస్ టూ తీసుకోవాలి ఎన్ మైనస్ టూ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఫార్ములా ఏంటి సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే సో దాని పరంగా మనం స్ప్లిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని మనం ఫార్ములాలో సొల్ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై వస్తుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం సెక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అని చెప్పి సో నెక్స్ట్ వెంటనే ఈ టాన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ని దీంతో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి దీంతో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి బ్రాకెట్లో మల్టిప్లై చేయండి స్టెప్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి అది ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అసలు ఇదేం గుర్తులేదు అనుకోండి సో మీకు ఇదేం గుర్తులేకపోయినా ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం చేస్తారంటే టాన్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ ఈ స్టెప్ అన్న గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుంటుంది ఫార్ములాతో అవసరం లేదు ఐఎన్ మైనస్ టూ అనేది డైరెక్ట్గా వేస్తారు సో దీన్ని ఈ విధంగా మార్చుకునే విధంగా మీరు ఏదో విధంగా గుర్తుంచుకోండి ఇంకా ఒకవేళ ఫార్ములా గుర్తు ఉండకపోతే సో మేము గుర్తుంచుకోలేము ఈ ఫార్ములా అనుకున్నట్లయితే సో ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా రాస్తారు సో ఇది మీరు ఈ విధంగా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది దెన్ ఆఫ్టర్ ఈ విధంగా రాసుకుంటే మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఐఎన్ వస్తుంది ఐ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ వన్ అంటే ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ సెక్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ స్టెప్ ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా ఓకే టోటల్గా ఇవి మనం ట్యానర్లో యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా సెక్ ఎక్స్కి సంబంధించి సొల్యూషన్ అని చేద్దాం ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ ఉంటే తెలియజేయండి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఓకే సీ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ బా